ドイツ語を勉強したい方、ドイツ好きな方は、ぜひ概要欄に書いてあるメールマガジンに登録お願いします。無料で15秒で登録ができます。よろしくお願いします。こんにちは、マキシーとマックスくんです。今回もあの、おすすめできる受賞があります。この受賞を今日は紹介します。マックス、この受賞に興味ある<笑>マックス、この受賞読むマックスが読みたいって言ってます。で、えっと、まず、この辞書はどういう人向けにあのおすすめするかというと、あのレベルは A1 から B2 ぐらい。だから、ドイツ語の初心者から、まあ、集級者まであのおすすめします。で、理由は、この辞書の中に入っている単語の数は、なんと、一万六千単語が入っています。あの、ことわざもあの、含めて中に入っています。で、この住所のいいところは、ドイツ語と日本語があって、ドイツ語と日本語ってね、あと絵があるんですよ。で、その絵があることが、あの、私は心強いなと思って。で、あの、で、この辞書はですね、えっと、日本語があるから、あの、なんかこうね、絵があって、ドイツ語があって、日本語があると、なんかこう、めっちゃ覚えやすいんじゃないですか。だから暗記の使い方としては、あの、例えば、あの、オレンジのペンとか赤いペンで、日本語を隠して、上にその100円ショップで売ってる、あの、隠しの紙を使いながら、この辞書で、いろんなテーマについて、あの、単語を覚えることはできます。で、一万、あの、六千円の、あの、単語とことわざが入ってるので、あの、すごくいろいろと、あの、勉強になるんじゃないかなと思います。で、特に私はこの辞書の好きな理由はね、あの、この桜、桜のお花をちょっと見てきてください。これね、日本風専用の辞書で、あの、真ん中のところにね、その、日本をドイツ人に紹介するみたいなページがあって、で、その、例えば、あの、日本好きなドイツ人に、あの、日本の文化を紹介しようと思ったら、いけばなドイツ語で何て言ったらいいとか、焼き鳥はドイツ語でどう説明したらいいとか、刺身とかもそうで、その、日本の文化のものをドイツ人に伝えたいと思ったら、まあ、この、あの、辞書はわざとあの、日本人向けに作ってあるので、まあ、そういう情報も中に入っていいかなと思うところと、あとやっぱり私は、あの、絵を見て覚えた方がいいと思うんですよ。あの、これ、ね、文字だけだとね、あの、こう、イメージしづらさっていうのはあると思うので、絵見て、単語見て、で、あと、テーマ分けが、あの、しっかりあるので、本当に場広く、あの、ドイツ語の大事なところを勉強することがき、あの、いきます。で、一番、あの、六千単語の中にどういうテーマかっていうと、まず、あの、お家で、つはおぜ、で、えっ、ー、と、人、えっ、ー、と、食べ物、飲み物、お出かけ中、街で、教育と職業、コミュニケーション、スポーツとフィットネス、あの、なんかね、自由な時間と、体と健康、緊急の場合、これすごい大事。あと、地球と自然、数と、なんか数え方。で、さっき説明した日本で。あとね、大事なフレーズと動詞と、あの、なんかね、あの、その、日常会話に大事なフレーズも大事だと思うし、あとね、あの、動詞の場合ってドイツ語で変更しちゃうんですよ。あの、変化、変化するから、なんかまとめてリストであると心強いんじゃないかなと思います。あの、この辞書は、あの、これね、あの、しっかり勉強したい方におすすめです。であと、その、まあ、日本の文化を、まあ、ドイツ人も伝えるようになるので、この辞書、あの、私はこの前買ってきて、すごい可愛いなと思いつつ、これはぜひあの人に紹介したいなと思います。で、買いたいなと思ったら概要欄にクリックして Amazon のリンク貼っとくんで、よかったら買ってみて自分の感想もコメント欄にあの教えてきてください。ありがとうございます。チュース